தமிழ் பக்கெட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எங்களோட வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வரணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா ரைட் சைடில் இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நம்ம கேப்டன் விஜயகாந்த் அவர்களை பற்றி ஒரு ஒரு செய்தி வெளி வந்து பயங்கர அதிர்ச்சியை கிளப்பிடுச்சு அதாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு வங்கியில் அவர் வைத்திருந்த ஐந்தரை கோடி ரூபாய் கடன் காரணமாக அவரோட பூர்வீக வீடு மற்றும் ஆண்டாள் அழகர் கல்லூரியை வந்து ஏலத்தில் விட போகிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு நோட்டீஸ் வந்து அந்த வங்கி வெளியிட்டிருந்தாங்க பட் இந்த விஷயம் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு கேள்விக்குறி இருந்துட்டு இருந்துச்சு கேப்டன் அவர்கள் வெறும் அஞ்சரை கோடி ரூபாய் கடனுக்காக இவ்வளோ ஒரு பெரிய சொத்துக்களை வந்துட்டு ஏலத்தில் வந்துட்டு போக போகுதா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் அந்த கேள்விக்கான ஒரு பதில் இப்போ கிடச்சிருக்குங்க அதாவது சமூக வலைதளங்களை பயங்கர தீயாகவும் இந்த ஒரு விஷயம் வந்து பரவிட்டு இருக்கு நம்ம கேப்டன் அவர்கள் வந்து அந்த வங்கியில கடனே வாங்கவில்லை அப்படிங்கிற ஒரு அதிர்ச்சி தகவல் தான் அப்போ என்னதான் ஆச்சு எதுக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு நோட்டீஸ் வெளி வந்துச்சு அப்படின்னு விசாரிச்சு பார்க்கும்போது நம்ம கேப்டன் அவர்கள் கட்சி தொடங்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து கட்சி தொடங்குறதுக்கு முன்னாடி வந்து சொல்லுவாங்களா அதாவது எத்தனை எவ்வளோ சொத்துக்கள் வச்சிருக்காங்க எங்கெங்க கடன் இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் எல்லாம் வந்து சொல்லுவாங்களா ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது ஒரு அதாவது அந்த 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 விஷயங்கள் எல்லாம் சொல்லும் போது ஒரு இது வந்து என்னன்னா நம்ம கேப்டன் அவர்கள் கடன் பத்தி வந்திருக்கு ஸோ அதுல வேற ஒரு வங்கியில அதாவது எந்த வங்கியில கடன் பட்டு சொத்துக்கள் பறிப்போகும் அப்படின்னு சொன்னாங்களோ அந்த வங்கி இல்லாம வேற ஒரு வங்கியில கடன் வாங்கியிருக்காரு அது உண்மைதான் அதுக்கான அந்த கடன் பாத்தீங்க அப்படின்னா வெறும் இருபது லட்சம் ரூபாய் கடன் தான் அது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவரோட மனைவி பிரேமலதாக்கு வந்து கார் வாங்குறதுக்காக தான் அந்த கடனை வந்து வாங்கிட்டு இருக்காரு ஸோ இந்த ஒரு விஷயம் தவிர்த்து அவருக்கு இன்னொரு ஒரு வங்கியிலையும் ஒரு சின்ன சின்ன கடன்கள் தான் இருந்திருக்கு ஆனா ஏன் இவ்வளவு ஒரு பெரிய விஷயத்த இந்த வங்கி வந்து வெளியிட்டு இருக்காங்கன்னு பார்க்கும்போது அந்த வங்கியில வேற ஒரு சில நபர்கள் அவரோட நண்பர்களுக்கு வந்து சாட்சி கையெழுத்து போட்டிருக்காரு ஸோ அந்த சாட்சி கையெழுத்து போட்டதால அவர் அவங்க வந்து அந்த கடனை கட்ட முடியாத காரணத்தினால கேப்டன் கிட்ட வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ சில சூழ்ச்சிகள் வந்து உள்ள நடந்திருக்கு ஸோ கேப்டனோட அந்த ஒரு அவரோட அவரோட கம்பீரத்தையும் அவருக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த செல்வாக்கியும் வந்து கீழே தள்ளணும் அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்தினாலதான் அந்த சூழ்ச்சி செய்யறவங்க கேப்டனையும் இந்த கடனை வந்து பட்டிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒரு விஷயத்த வந்து வெளியில கிளப்பி விட்டுருக்காங்கன்னு சொல்லி இந்த ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தீயா சமூக வலைதளங்கள்ல பரவிட்டு இருக்கு ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் அப்படின்னா கேப்டன் அவர்களுக்கு கடன் இல்லை அப்படின்னு தெரிஞ்சவொடனே உண்மையிலேயே கொஞ்சம் வந்துட்டு அப்பாடா பரவாயில்லையே இவ்வளோ ஒரு பெரிய மனுஷனுக்கு உடம்பு சரியில்லாமல் இருக்கிற நிலையில அவர் இவ்வளோ ஒரு கூனி குறுகி போகக்கூடிய ஒரு விஷயம் வந்துட்டு இப்போ இல்லை அப்படின்னு தெரிஞ்ச வரைக்கும் எல்லாருக்குமே ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு முக்கியமா கேப்டன் அவர்களோட குடும்பத்தானருக்கும் அவரோட கட்சி தொண்டர்களுக்கும் பயங்கர சந்தோஷமாக இருக்கு அப்படின்னு சமூக வலைதளம் தெரிவிக்கணும் தமிழ் பக்கெட் சேனலை லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க